நீங்க பாக்குற இந்த டிவைஸ் தான் அனலாக் சைக்ளிக் டைமர் ஸோ இந்த சைக்ளிக் டைமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ண போற எந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் வேணாலும் ஒரு சைக்ளிக் பேட்டர்ன்ல ஆன் பண்ண வச்சு ஆஃப் பண்ண வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இதை ஏன் நம்ம அனலாக் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இங்க ரெண்டு ரோட்ரி சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரோட்ரி சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன் டைம் ஆஃப் டைம் செட் பண்றதுனால இதை நம்ம அனலாக் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ப்ராடக்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ எல்இடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்இடி பாருங்க பவர் ஆன் அந்த எல்இடி வந்து எதுக்குன்னா இந்த யூனிட் வந்து ஆனில் இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கா அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் டைம் எல்இடி அதாவது நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிற எந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸோடைய கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அது ஆனில் இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கா ப்ளஸ் ஆன் டைம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த ஆஃப் டைம் எல்இடி ஸோ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்க டிவைஸ் அட் ப்ரெசென்ட் அது ஆஃப்ல இருக்கு ப்ளஸ் இந்த ஆஃப் டைம் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கரண்டில் இருக்கிற அந்த பொசிஷன் வந்து ஆன் பொசிஷன் நம்ம ஆஃப் பொசிஷனில் மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை ஆஃப்ல வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் இந்த டிவைஸை கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒயர்ஸ் கொடுத்துருக்கு ரெட் அண்ட் பிளாக் இது வந்து இன்புட் ஏசி டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ரெட் வந்து ஃபேஸு பிளாக் வந்து நியூட்ரல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ளூ ஒயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ரிலேயோடைய அவுட்புட்ஸ் இதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸோடைய கரஸ்பாண்டிங் சுவிட்சஸில் இதை பேரலெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக பவர் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் செட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே ரெண்டு ரோட்ரி சுவிட்சஸ் இருக்குது ஆன் டைம் ஆஃப் டைம் செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரோட்ரி சுவிட்சை நீங்கள் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வைக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வைக்கலாம் ஆனால் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே உங்களால் கிளாக் வைஸாக மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டைம் வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் திருப்பி வச்சிங்கன்னா செட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் ஆன் டைம் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஆஃப் டைமுக்கும் ஸோ ஆஃப் டைம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஸோ இப்போ நான் செ டைமை வந்து இதே மாதிரி தான் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அண்ட் கிளாக் வைஸ் ஸோ கிளாக் வைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வச்சிட்டோம்னாக்கா திரும்பவும் அது கிளாக் வைஸே போகாது ஸோ நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போகி தான் அதில் ஒன் ஹவர் இப்போ நான் டைம் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஆன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஆஃப் டைம் வந்து ஒன் ஹவர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டைமை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிவைஸ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் பவர் ஆன் எரியுது அண்ட் ஆன் டைம் எரியுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து ஆன் டைம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க டிவைஸ் வந்து ஆனில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆஃப் டைம் கண்டினியூ ஆகும் அந்த சைக்கிள் அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனில் இருக்கும் ஒன் ஹவர் ஆஃப்ல இருக்கும் ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் எம்ஃபசைஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் டைம் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லியிருந்தேன் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் ஒயிட் மார்க் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அது எதை பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோ அது தான் அந்த டைமர் எடுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸோ இல்லை எயிட் மினிட்ஸோ அப்படி நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க அந்த நாபை வந்து சென்டராக இப்போ பிளேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டைம் எது நியரஸ்ட்டோ அதை தான் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ இதில் என்ன டைம் நீங்கள் வெ கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டைமுக்கு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இதற்கு இடையில் நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எது நியரஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை தான் எடுத்துக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம செட் பண்ணியிருக்க டைமுக்கு இது ஆன் ஆஃப் அப்படியே சைக்கிள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ டைம் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டே இருக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நியர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிய போகுது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆஃப் டைம்
இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சு டிவைஸு இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்க ஆன் டைம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எப்போவுமே பவர் ஃபெயில் ஆகி பவர் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அது ஆன் டைமிங் தான் எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்க டிவைஸ் ஃபஸ்ட்டு திரும்ப ஆன் தான் ஆகும் லாஸ்ட்டாக இருந்த ஸ்டேட்டஸை அதை எடுத்துக்காது ஸோ இட் டசன்ட் ஹாவ் இன்பில்ட் மெமரி ஸோ உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக இந்த டிவைஸை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்றது புரிஞ்சுருக்கும் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயுமே இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் ஈவன் ஏஜ்ட் பீப்புள் கூட இதை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் டைம் வந்து அழகாக அவங்க வச்சுக்கலாம் டிஜிட்டல்னா அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோனிக் சிஸ்டம்ஸ் ஃபாக சிஸ்டம்ஸ் லான் ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் வந்து சைக்ளிக் பேட்டர்னில் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்களோட எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு மெயினாக இது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் பீப்புள் லைக் எனக்கு வந்து டிஜிட்டல்லாம் செட் ஆகாது எனக்கு ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சில பேர் விரும்புவாங்க அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்கும் இது ரொம்பவே சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ மெயினாக வந்து இது டொமஸ்டிக் மோட்டர் பம்ப்ஸ்க்கு இதை லைக் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கும் இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரொம்பவே சீப்பான ப்ராடக்ட் எல்லாரும் இதை வாங்கி பயனடைங்க நன்றி வணக்கம்